തവക്കുൽ കിർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സമാധാനത്തിലുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് ഈ അടുത്തായി കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പാകിസ്ഥാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സാത്ത് താഴ്വരയിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയ മലാല യൂസുഫ് സായി കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയും മലാല യൂസുഫ് സായിയും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സമാധാനത്തിലുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് പങ്കിട്ടപ്പോ ഇവർക്ക് മുമ്പേ പാത തളിച്ച് കടന്നു പോയ ഒരു ഇസ്ലാമിക വനിത ഉരുക്ക് വനിതയെ പോലെ ജീവിച്ചു പോയ ഈജിപ്തിന്റെ സന്തതി തവക്കുൽ കിർമാൻ അതിമനോഹരമായിട്ട് അവറത്ത് മറച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പരതയും മഫ്തയും ധരിച്ചിട്ട് അറേബ്യൻ ഭരണാധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ നോക്കി ചെങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ അനായ കൊക്കിൽ ചുണ്ടുകളിൽ സമാധാനത്തിന്റെ ഒലീവ് ചില്ലയും കൊത്തിയേന്തുന്ന വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ഭാഗം ചേരാൻ മതത്തിന്റെ ധർമ്മപുരാണങ്ങളെ കെട്ടടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത തവക്കുൽ കിർമാൻ ആ തവക്കുൽ കിർമാനോട് നോബേൽ പ്രൈസ് സമാധാനത്തിന്റെ നോബേൽ പ്രൈസ് വാങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം വിദേശ മാധ്യമ പട വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട തവക്കുൽ കിർമാൻ അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ട് യു എൻ ഒയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് നോബേൽ പ്രൈസ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇനി ഒരു പ്രൈസ് ഇല്ല ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങയെ ആദരിച്ചിട്ട് പോലും വലിയ വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിംഗീകരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അങ്ങേക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ട് ഈ പർദ്ദയും മഫ്തയും അങ്ങ് അഴിച്ചു വെക്കുന്നില്ല മറ്റ് വേഷം അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അവിടെ തവക്കുൽ കിർമാൻ ധീരോദാത്തമായ മറുപടിയാണ് വിദേശ മാധ്യമ പ്രതിനിധികൾക്ക് മുമ്പിൽ കൊടുത്തത് തവക്കുൽ കിർമാൻ പറഞ്ഞു പൗരാണിക മനുഷ്യൻ ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതം തുടങ്ങിയവനായിരുന്നു അന്ന് അവന് നാണം മറക്കാൻ പോലും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവൻ അല്പം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി അപ്പൊ ഇലയെടുത്തിട്ട് മുൻദ്വാരവും പിൻദ്വാരവും മറച്ചു അല്പം കൂടി കടന്നു വന്നു മൃഗത്തെ വേട്ടയാടി ആ മൃഗത്തിന്റെ തൊലി വെയിലേറ്റിട്ട് പരുപരുത്തതായപ്പോ ആ മൃഗത്തിന്റെ തൊലിയെ വസ്ത്രമായി ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോഴും ആ ശിലായുഗത്തിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് ആ ശിലായുഗത്തിലെ എന്റെ പിന്മുറക്കാരി എന്റെ മുൻഗാമി ആ മുൻഗാമി മാറു മറക്കാൻ പോലും വസ്ത്രത്തിന്റെ കഷ്ണം കിട്ടാതെ പെടാപ്പാടുപെടുകയായിരുന്നു വീണ്ടും അവർ ഒന്നുകൂടി സംസ്കാര ചിത്തരായപ്പോ അവര് ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു മറച്ചു മറച്ച് മനുഷ്യന് വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും കിട്ടിയപ്പോ എന്നെ പോലെ പൂർണമായി വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള ഒരു അഭിനിവേശത്തിലേക്ക് ഒരു സംസ്കൃതിയിലേക്ക് ഒരു സാംസ്കാരിക തനിമയിലേക്ക് ലോക ജനത കടന്നു വന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പർദ്ദയും മഫ്തയും അടിച്ചു മാറ്റി ശിലായുഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ തിരിച്ചു പോകാൻ എന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇന്റർവ്യൂക്ക് വേണ്ടി മൈക്ക് പിടിക്കുന്ന ബ്ലൗസും ബിക്കിനിയും ജീൻസും ധരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമ പ്രവർത്തക പോലും ചമ്മിപ്പോയി ചൂളിപ്പോയി തവക്കുൽ കിർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈമാനിക ആവേശമുള്ള മുസ്ലിം പെൺകൊടിയുടെ മറുപടിക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ വേഷത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അന്യന്റെ വേഷം തൊണ്ട തൊടാതെ വീങ്ങിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി പഞ്ഞപ്പാട്ട് പാടുന്ന ആളുകളായിട്ട് മുസ്ലിം പെങ്ങമാര് മാറിയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ എന്തിനാണ് പിന്നെ നിനക്ക് അഹീതയും അഹ്ലാക്കും ദിനിയാത്തും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മളായിട്ട് പ്രത്യേക ട്രെൻഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആളുകളല്ല ആ പൗരാണിക തനിമക്ക് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാ നമ്മൾ ഈ അടുത്താണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ആ സ്ത്രീക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ശരീരത്തിൽ തട്ടിയാൽ അലർജിയാണ് സൂര്യപ്രകാശം തന്റെ സ്കിന്നിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ അവിടെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉണല് പൊങ്ങുന്നു അതൊരു മുഴയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അത് മുറിവാകുന്നു ശരീരം പൊട്ടി നാറുന്നു അതുകൊണ്ട് വെയിലേൽക്കാൻ പാടില്ല ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പെണ്ണിന്റെ വേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവസാനം അവിടത്തെ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകൾ ഈ പെണ്ണിന് ഔഷധമായി കൊടുത്തത് ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷമായ പെർദയാണ് അതും കറുപ്പ് പെർദ പുരുഷ ശരീരം പെട്ടെന്ന് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ പുരുഷ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് വെള്ളവസ്ത്രമാണ് എന്ന് പറയപ്പെട്ട ഇടത്തുള്ള വെള്ളവസ്ത്രം എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ ശരീര പ്രകൃതി മറ്റൊന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് സ്കിന്നിലേക്ക് 
സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധത്തിന്റെ ശക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ കറുപ്പ് വസ്ത്രമാണ് അവൾക്ക് ഉത്തമം എന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പോലും വിലയിരുത്തപ്പെട്ട അടുത്ത് നിന്ന് ആ രോഗമുള്ള സ്ത്രീ പറഞ്ഞു പോയി ഞാനൊരു മുസ്ലിം മതക്കാരിയായി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് സുരക്ഷിത ബോധത്തിന്റെ ആണയിട്ട വചനമാണ് അത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ലെഗിൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചില കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് ലെഗിൻസ് ഈ ലെഗിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻസും അല്ല ജീൻസിനേക്കാൾ നോർമൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണ് അതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറബ് കൺട്രീസിലൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അറബി പെണ്ണുങ്ങൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പർദ്ദയുടെ ചുവട്ടിൽ ധരിക്കുന്ന ഇന്നർ വിയർ ആണത് ആ ഇന്നർ വിയർ അണിഞ്ഞിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ കോളേജ് കുമാരികൾ അവരുടെ കലാലയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതൊരു ട്രെൻഡായി മാറിയില്ലേ നമ്മുടെ പെൺപിള്ളേർക്ക് മുമ്പിൽ ആരാണ് ആ സംസ്കൃതിയെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നിട്ട് അത് വിശ്വ സംസ്കൃതിയാക്കി മാറ്റുക അത് വിശ്വ സംസ്കൃതിയാക്കി മാറ്റുക അതിനാണോ നമ്മൾ കടന്നു വന്നത് മുസ്തഫായ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിലൊന്നും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ഇസ്ലാം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആഭാസങ്ങളും പേക്കൂത്തുകളും എന്റെ സമൂഹത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതാൻ ഇത് ഇന്ന സലാഹൽ മർ ആ പെണ്ണ് നന്നാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലാഹൽ മുജിത്തമൾ അതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയാൻ ഒരു പെണ്ണ് നന്നായി പോയാൽ അത് സമൂഹം നന്നായി പോയി മലയാള ഭാഷയിൽ പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ എന്ന പദപ്രയോഗം തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് ആ പദപ്രയോഗം അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന സ്വരാഹൽ മറ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ സ്വരാഹുൽ മുജ്തമൾ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നന്മയാണ് അതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയാണ് സമൂഹത്തെ നേരായ ദിശയിലേക്ക് വഴി നടത്താൻ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടേ സാധിക്കൂ നാല് സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മതകീയമായിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ തകർക്കാനും പെണ്ണിനെ കൊണ്ടേ സാധ്യമാകൂ അതും പെണ്ണിനെ കൊണ്ടേ സാധ്യമാകൂ ഇന്നും കണ്ണൂരിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്ലാമിക വനിത ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് കൊടുത്തത് മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ചുംബന സമരത്തെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ അപാരമായ തൊലിക്കട്ടി വേണം ആ പാഠശാലയിലുമുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നു ആ ടീച്ചറെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപിക ില്ലേ സഹോദരിമാരെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്ത് വലിയ സംസ്കാരാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹുലേഹിമേനി പറഞ്ഞു പോയി എന്റെ സമൂഹം ഫസാദായി 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 ഫസാദി എത്തി എവിടെ നിൽക്കും വഴിയരികിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നടുറോട്ടിലും പൊതുവഴികളിലും അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യൻ അത് കാണാതിരിക്കാൻ കണ്ണുചിമ്മും വൃത്തികേടുകൾ വ്യാപകമായി വ്യാപകമായി രഹസ്യത്തിന്റെ അറകളിൽക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ നിന്നത് പട്ടാപകൽ വെളിച്ചത്തേക്ക് കടന്നു വരും അത് തെരുവുകളിലേക്ക് വലിച്ചടക്കപ്പെടുന്നതാൻ അന്യൻ കാണുന്നത് ലജ്ജയുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളോ ലജ്ജ എടുത്ത് കളയപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ അന്യൻ കാണുന്നതിന് എന്താണ് പ്രശ്നം കൊച്ചിയില മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് കടന്നു വന്നവൾക്ക് ലജ്ജയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാൻ പരസ്യമായിട്ട് തന്റെ എതിർ ലിംഗത്തിൽ പെട്ട കാമുകന്റെ മുഖത്ത് ചുംബനം കൊടുക്കാൻ അവൾക്ക് തൊലിക്കട്ടിയുണ്ടായി പോയത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സദാചാര ബോധം അസ്തമിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിലാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇനി എത്ര കാരശ്ശേരിമാര് മലയാള മനോരമയുടെയും മാതൃഭൂമിയുടെയും എഡിറ്റോറിയൽ പേജുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ചർവിത ചർവണം നടത്തി മൈതാന പ്രസംഗം നടത്തി ൂടെ വെണ്ടക്കാനിരത്തി അച്ചുകൾ നിരത്തിയാലും ശരി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് മതത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങളെ തകർക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആണത്തമുള്ള ആർജവമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാകേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ തത്ഭുതായി പോയി അറുപതും എഴുപതും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വലിയ പത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്ന് സ്വന്തം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ബുദ്ധിജീവികളാണ് പിന്നെ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചിട്ട് ലേഖന എഴുതാൻ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നാട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുറലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് കൺട്രി ഓഫ് ദി വേൾഡ് അതാണ് ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തില് 
പ്രായപൂർത്തിയായ ആൾക്കും അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് സമരത്തിനും ആ സമരത്തിന്റെ സംഘാടകർ നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ ഇവിടത്തെ ഭരണകൂടം സന്നദ്ധരാകണം പോലീസ് സന്നദ്ധരാകണം മറൈ ഡ്രൈവിലേക്ക് കിസ് ഓഫ് ലവിന്റെ സംഘാടകരായിട്ട് വന്ന ഫ്രീ തോട്ടിന്റെ സംഘാടകരായിട്ട് വന്ന ആളുകളെ വിരട്ടിയോടിച്ച പോലീസിന്റെ നടപടി കിരാതമാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്ര ബുദ്ധിജീവികൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഓരോ സമരവും ആ സമരത്തിന്റെ അണിയറ ശില്പികരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെങ്കിൽ നാളെ ആയുധമേന്തിയിട്ട് കടന്നു വരാൻ ചില സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സംഘാടകർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കൊലപാതക സമരാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുന്നിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നുള്ള സമരം കൊടുത്താൽ കാരശ്ശേരിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കലും നാട്ടിലെ നിയമപാലകന്റെ ബാധ്യതയാണ് അതല്ലേ എന്തിനായി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായത് കോഴിക്കോട് ഡൗൺ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും പ്രശസ്തമല്ലാതിരുന്ന ഇപ്പോൾ യുവമോർച്ചയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ വളരെ പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു ഹോട്ടൽ ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ സദാചാരത്തിന് നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉടമകൾ ബന്ധപ്പെട്ട അനുയായികൾ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ എതിർക്കാനുള്ള സമര രീതി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് അതിന് നിയമപാലകരെ സമീപിക്കാം കോടതിയെ സമീപിക്കാം നാട്ടിലെ പൗരപ്രമാണിമാരെ സമീപിക്കാം വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ യോഗം വിളിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം കല്ലെറിയ ചില്ല് തകർക്കുക നിഷ്കരണം അവിടെ വലിയ വലിയ പ്രജ്ഞ സംഘടനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ സമര രീതി ശരിയല്ലായിരുന്നു ആ ഹോട്ടൽ തകർത്തതിന്റെ പേരിലാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ കിസ് ഓഫ് ലവിന്റെ സമരം നടത്തിയതെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിനും വലിയ സദാചാരം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊടിയത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുവാടിക്കടുത്തുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ അയൽപ്പക്ക പ്രദേശമായ സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് ഷഹീദ് ബാബ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ സദാചാര പോലീസ് ഇടമഞ്ഞ് അവന്റെ നാട്ടുകാരെ ഒരു മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് വൃഷ്ണം പോലും മുടച്ചു ശണ്ഡീകരിച്ചു പച്ച മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആ സഹോദരൻ മരണത്തിന് വിധേയനായി പോയി നാട്ടുകാരുടെ അടി കിട്ടിയിട്ട് നമ്മള് കോയമ്പത്തൂരിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ആസാമിലും ബംഗാളിലും ഹരിയാനയിലൊക്കെ കാണുന്ന കിരാതമായിരിക്കുന്ന തച്ച് കൊല്ല ആ പ്രവൃത്തി നടന്നിലെ കൊടിയത്തൂരിൽ ഏത് സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവ്ക്ക് ഷഹീദ് ബാബ മരിച്ചപ്പം വന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരാളുണ്ടായോ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായോ ഫ്ലക്സ് പാടും ബ്ലക്ക് കാർഡും പിടിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു പെരുമ്പാവൂരിലെ രവി കൊലപ്പെടുത്തത് എങ്ങനെ പെരുമ്പാവൂരിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചത് നീയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രവി എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട ഇന്നസെന്റ് ആയ നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ ആ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ തല്ലി ചതച്ച് അവസാനം അദ്ദേഹം മരണത്തിലേക്ക് വലിച്ചേക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി രവി സദാചാര പോലീസിന്റെ ഇരയായിരുന്നു ആ സദാചാര പോലീസിനെതിരെ ഒരു മറൈൻ ഡ്രൈവും ഉണർന്നില്ല അല്ലേ എന്നിട്ട് മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് വന്നപ്പോ അതിന് ന്യായ ആൾക്കാര് അതിലും വലിയ രസം ഈ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ചുംബന സമരം നടത്തിയിട്ട് പോലീസ് പിക്കപ്പിട്ടിട്ട് പിടിച്ച് പോലീസ് വാനിലിട്ട് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരു എഴുപത് വയസ്സായ കാക്ക സുബാനുള്ള ഊപ്പർക്കൊക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സമൂഹം പ്രായ ഭേദമന്യേ ദുഷിക്കും ആ ദുഷിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും റിയാലിറ്റി മരിക്കാത്ത ഇപ്പോഴും ചൂടപ്പം പോലെ നിലനിന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എവിഡന്റ് അതാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ഇഷ്യു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഇത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല അതെന്താറിയോ മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഇഷ്യൂ ഇനി പരാമർശിക്കാതെ പോയാൽ ഇത് കേരളത്തിലെ കൗമാരക്കാരായിരിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് വലിയൊരു ധൈര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് ഞാൻ കുറ്റിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ പുസ്തക വിൽപ്പന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചർച്ച തന്നെ നടത്തുന്ന ഇതാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിന്റെ ഇഷ്യൂ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പീരിയോഡിക്കൽസ് ഇറങ്ങിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പത്തെ മലയാള ഭാഷ കേരള ശബ്ദം മാതൃഭൂമി മലയാളം വാരിക അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പീരിയോഡിക്കൽസ് വാരികകളും മാസികകളും കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ യൂട്യൂബ് സജീവായി ഫേസ്ബുക്ക് സജീവായി അപ്ലോഡിങ് സജീവായി ഡൗൺലോഡിങ് സജീവായി
ദാർഷ്ട്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഇഷ്യൂ ആക്കാനുള്ള ഇതടക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേദനയോട് കൂടെ പറയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തിനായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഇനിയെങ്കിലും അച്ചടക്കത്തിന് പോകുന്ന കുടുംബ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും തകരണം എന്ന് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ചില മാധ്യമ പട കേരളത്തിന്റെ അണിയറ ശില്പികളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ മാധ്യമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ മുഴുവൻ വഷളാക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരിലെ പിള്ളേരെ കണ്ടുക്കോ മാഹിയിലെ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടുക്കോ കാസർഗോഡത്തെ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടുക്കോ എന്നുള്ള വരി കേരളത്തിന്റെ ബോർഡർ വിട്ടിട്ട് ഇറ്റാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതാണ് അവസാനം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് എത്ര ചാനലുകാർ ഈ പെൺകുട്ടികളെ തേടി വന്നു ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ ഈ വൃത്തികെട്ട വരികൾ എഴുതി വെച്ച പെൺകുട്ടികൾ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ എത്ര പത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കടന്നു വന്നു കേരളത്തിൽ അതെന്താ ഞാൻ പറയുന്നു മുഖ്യധാരയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് നടന്നാലും അതിൽ ഏറ്റുപിടിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമ അജണ്ടയുണ്ട് ആ മാധ്യമ അജണ്ടയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബലിയാടാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം കുടുംബിനി ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് ഈ അടുത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീരിയലിന്റെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീരിയലിന്റെ ഡയറക്ടർ വന്നാണ്ട് പറഞ്ഞത് മലബാറിലെ ഉമ്മമാരാണ് ഞങ്ങളുടെ സീരിയലിനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് ആ മലബാറിലെ ഉമ്മമാരെങ്ങാനും ഇത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സീരിയൽ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ പൂട്ടിപ്പോകുമായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ പെങ്ങളെ ആരാണ് ഇവർക്ക് വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഏറ്റവും വലിയ അനാശാസ്യങ്ങൾക്ക് കൊടപിടിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോയിൽ കോളിംഗ് പരിപാടി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടുന്നായാലും ശരി പത്തനംതിട്ടയിലാണെങ്കിലും ഒരു പാട്ടിന് ഡെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് റേഡിയോക്ക് കോൾ വരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ തെരഞ്ഞാൽ പോലും കാണാത്ത പത്തനംതിട്ട എന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാത്തിമ ഒരു സൈനബ ഒരു ഹദീജായിരിക്കും കാരണം വെറുതിരിക്കുന്ന ടീം അവരാണ് അല്ലേ ചാനലുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലേ എവിടെയാണ് ഇനി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ എല്ലേ ആ ഭാഗത്തും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മോർ ഹ്യൂമൻ ബട്ട് ലെസ് ഹ്യൂമനിറ്റി ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് പഞ്ഞമില്ല ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് പഞ്ഞമില്ല പക്ഷേ ലെസ് ഹ്യൂമനിറ്റി മനുഷ്യന് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യത്വം കുറഞ്ഞു പോയി ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം കുറഞ്ഞു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എണ്ണ കൂടുതൽ നമുക്കുണ്ടായി പോയി നമ്മുടെ വീടുകൾ കൂടി പോയി നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി പോയി പക്ഷേ പഴയ കാലത്തെ ഭദ്രതയില്ല അഖണ്ഡതയില്ല അന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ കുറവാ അന്ന് ഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കുറവാണ് പക്ഷെ കുടുംബബന്ധം രൂഢമൂലമായിരുന്നു വളരെ രൂഢമൂലമായിരുന്നു അന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കുറവാണ് പക്ഷെ വിരുന്നുപോക്ക് ശക്തമത്തായിരുന്നു ഇന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാ വീട്ടിലും വാഹനങ്ങളാണ് ടു വീലർ ഇന്ന് ടു വീലർ ഫോർ വീലർ ഇന്ന് ഫോർ വീലർ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടൊന്ന് സിലത്തു റഹ്മ നടത്താൻ കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്താൻ എവിടെയാണ് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ചക്രം ചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാൻ്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു നാല് അടയാളം എന്റെ സമുദായത്തിൽ കണ്ടാൽ ആ സമുദായം പിന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കൊള്ളട്ടെ എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരാള് തന്റെ ഭാര്യക്ക് മാത്രം വഴിപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി പോയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണ്ട എന്നോ ഭാര്യ അംഗീകരിക്കണ്ട എന്നോ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ എന്റെ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഹെൻ പെക്ക്ഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആയി പോയാൽ പെണ്ണുത്തനായ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനി നിഷേധിയായിരിക്കുന്ന സീരിയലിന്റെ അടിമയായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രമത്തതയുടെ ആളായിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാത്തിനും വശംബതനായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവായി ദിനിബോധമുള്ള എന്റെ സമൂഹത്തിലെ സഹോദരങ്ങൾ മാറുക ഭാര്യയുടെ അനാശാസ്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ തന്റെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളെ ബലികടിക്കാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ എന്റെ സമൂഹത്തിലെ കുടുംബത്തിലെ ഭർത്താക്കന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം എന്റെ സമൂഹത്തിൽ കടന്നു വന്നാൽ അത് വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
രണ്ടാമത്തെ അടയാളം പരിശുദ്ധ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരെ അവൻ അവനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരുപാട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഫോളോവേഴ്സ് അതിലേറെയാണ് അത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂല് പറഞ്ഞത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരെ അവനിലേക്ക് സമീപസ്ഥനാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവൻ നടത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ദീനി കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു ഭദ്രതയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിവ് വളരെ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുത ഉള്ളത് രക്തബന്ധത്തിലുള്ള ആളോടാണ് പുറത്ത് ഭയങ്കര ലോഹ്യം പുറത്ത് ഭയങ്കര ഐക്യം രക്തബന്ധത്തിലില്ലാത്ത കുടുംബത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് വലിയ സൗഹൃദം പക്ഷെ സ്വന്തം മകൻ പറമ്പ് കച്ചവടം നടത്തിയത് പോലും പിതാവ് അറിയണമെങ്കിൽ പിതാവ് മകന്റെ സുഹൃത്തിനെ സമീപിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാപ്പ വന്നാണ്ട് സുഹൃത്തിനോട് ചോദിക്കാൻ അല്ല സഹോദര നീ എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ സുഹൃത്താണ് എന്റെ മോൻ ഇന്നാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തൊരു ഭൂമി കച്ചവടം നടത്തി ശരിയാണോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഭൂമിയുടെ കച്ചവടം എന്നാൺ സെന്റിന് എന്താണ് വില ഈ വിവരം സുഹൃത്തിൽ നിന്നറിഞ്ഞ വാപ്പ വന്നിട്ട് ഇമ്മാനോട് പറയാ നമ്മുടെ മോൻ ഒരു ഭൂമി കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രേ കൂട്ടുകാരൻ അടുപ്പിച്ചു പോയി വിവരം അറിയാൻ തിരക്കി തിരക്കി മുന്നോട്ട് വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വൃദ്ധയായ മാതാവ് ആ മാതാവിനെ വിദൂരത്താക്കാൻ ഈ പൊന്നുമോൻ ശ്രമം നടത്തിപ്പോയി പിന്നെ അടുക്കളയിൽ ഉമ്മ പറയുന്ന കമാൻഡുകൾക്ക് വിലയില്ല ഉമ്മ പറയുന്നത് കേട്ട ഭാവം പോലും ഈ മകൻ കാണിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല മാതാവ് മുടക്കാ ചരക്കായി മാറുക മകന്റെ ഭാവം കൊണ്ട് മാതാവ് തിരസ്കരിക്കപ്പെടുക അവസാനം രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മാതാവ് തന്റെ വിഷമം പോലും മകനോട് പറയാതിരിക്കുക പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് ഫലം നാലാമത്തെ അടയാളം പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പറ്റി ഉദ്ധരിച്ചത് പിതാവിനെ വിദൂരത്താക്കുക എന്റെ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആള് പിതാവിനെ വിദൂരത്താക്കുക വൃദ്ധസദനം വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് വാപ്പാനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മോൻ പറയ ഫാദർ ദി ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്സ് വാപ്പാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കി ഇന്ന് ഞാനിതാ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയാക്കുന്നു വൃദ്ധസദനത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന എടുത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും കൊണ്ടുപോയി വൃദ്ധസദനത്തിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്ന മക്കളെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം പോലും രാജ്യത്തിലില്ല ഇല്ല അതിന് സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഗവൺമെന്റുകളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത് മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങളാവട്ടെ ആരാവട്ടെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളാവട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് വൃദ്ധ മാതാവിനെയും വൃദ്ധ പിതാവിനെയും വൃദ്ധ സദനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെ മക്കളെ നന്നാവും ആ ഉമ്മ വഴിയാധാരായി ഈ അടുത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ പെരുമ്പാവൂരിലെ പായിപ്ര കവല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ പെഴക്കാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് അവിടെ പത്ത് മക്കളെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച അസ്മ ബിബി എന്ന് പറയുന്ന എൺപത്തി ഏഴ് വയസ്സുള്ള പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം മാതാവ് ആ മാതാവിന്റെ ഫോട്ടോ സഹിതമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണം വാർത്ത പത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് വാർത്ത വന്നത് പത്ത് മക്കളെ പറ്റ മാതാവ് വാറ്റുപുഴയിലെ വൃദ്ധസദനത്തിലാണ് ഈ പത്ത് മക്കളാണെങ്കിലോ വലിയ വലിയ പൊതുപ്രവർത്തകരാണ് നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരാണ് എന്നിട്ട് പോലും മാതാവ് വൃദ്ധസദനത്തിലാണ് നാട്ടിൽ സംസാരമായി ഈ പത്ത് മക്കളുടെയും ഉമ്മ വൃദ്ധസദനത്തിലാണ് എന്ന് സാധാരണക്കാർ സംസാരം തുടങ്ങിയപ്പോ മൂത്ത മകൻ വന്നിട്ട് വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ മാനേജറെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മാനെ ഇനി അവിടെയും കടത്താൻ പാടില്ല ആ തള്ള അവിടെ കടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചീത്ത പേരുണ്ട് നാട്ടുകാർ വല്ലതും പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോവാൻ പറയണം മാനേജർ വന്നിട്ട് ആജ്ഞാപനം നടത്തിയപ്പോ കണ്ണു പോലും കാണാത്ത പത്ത് മക്കളെ പറ്റ മാതാവ് ഒരു കയ്യിൽ പായക്കെട്ടെടുത്തിട്ട് മറുകയ്യിൽ തന്റെ വസ്ത്രം മടങ്ങുന്ന കവർ എടുത്തിട്ട് ആ വൃദ്ധ സദനത്തിന്റെ ഗോവണിപ്പടികൾ ഇറങ്ങി കടന്നു വരികയാണ് എന്നിട്ട് മുപ്പാറ്റുപുഴയിലെ പേക്കാപ്പള്ളിയിലെ 
സ്റ്റേഷന്റെ വരാന്തയിലേക്ക് ഏകദേശം മകരിവിന്റെ സമയമാകുമ്പോ കണ്ണ് കാണാത്ത മാതാവ് ആ കാഴ്ചയില്ലാത്ത കണ്ണിന്റെ കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് പോലീസുകാരൻ അന്യമതസ്ഥനാൻ ആ സഹോദരൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പോയി എന്തേ പറ്റി മാതാവേ അങ്ങേക്ക് ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് പോലീസുകാര ഇന്ന് രാത്രി തല ചായ്ക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വരാന്തയിൽ ഒരു സ്ഥലം ഈ പാവപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ തരണം പത്ത് മക്കളെ പറ്റ പെണ്ണാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണം ആ മാതാവിന്റെ ചിത്ര സഹിതമുള്ള ഫോട്ടോ മലയാള മനോരമയിൽ ഒരു പെട്ടിക്കോളമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് വേദനയോടുകൂടെ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പ്രസവം നടത്തിയ ഉമ്മാനെ പറ്റി പുണ്യ റസൂൽ വസ്ല്ലം സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു ആ ഒരു പേർ നടത്തിയ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്ത മാതാവ് ഒറ്റ പ്രസവത്തിലൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നത് അനശ്വരമായ പദവിയാൻ ഭാര്യ എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് ഉമ്മ എന്ന പദവിയിലേക്ക് അവൾ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മേ അനശ്വര ചൈതന്യമേ എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനാമമ്മേ എന്നും അങ്ങേക്കൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ കാരുണ്യ സിന്ധുവാമമ്മേ അമ്പിളി മാമനെ മാനത്തു കാണിച്ച് താരാട്ടി ചോറൂട്ടും അമ്മേ കേവലം നാബിനാളത്തിന്റെ ബന്ധമല്ലായികയാൽ ഓതുന്നിതമ്മേ ജീവിതായാത്രക്കു സാക്ഷിയാമൊക്കെയും അങ്ങൂ കനിഞ്ഞതാണമ്മേ മലയാളത്തിന്റെ കവിയുടെ തിരുവജസ്സുകളെ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ആ കവി പറയുകയാണ് അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് ഉമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് മാതാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ജനനി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മാതാവ് ജന്മം നൽകിയ മാതാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാൻ കേവലം നാഭിനാളത്തിന്റെ ബന്ധമല്ലായികയാൽ ഓ ദുന്നിതമ്മേ അമ്മേ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങയുടെ നാഭിനാളത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ന ബന്ധം മാത്രമല്ല ജീവിതയാത്രക്ക് ക്ഷിയാമൊക്കെയും അങ്ങൂ കനിഞ്ഞതാണമ്മേ ആ പ്രസവം ഒരു മരണവേദനക്ക് തുല്യമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ മുസ്തഫ സല്ലാഹി വസ്ല്ലം ആധുനിക മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പ്രസവത്തോട് തുല്യമായ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ഉറപ്പുള്ള നാൽപ്പത് അസ്ഥികൾ ഒറ്റ നേരത്ത് പൊട്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് അനുഭവേദ്യമാകുന്ന വേദന എത്രയാണോ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഉറപ്പുള്ള നാൽപ്പത് അസ്ഥികൾ എല്ലുകൾ ഒറ്റ സമയം നുറുങ്ങിപ്പോയാൽ ആ വേദന എത്രയാണ് അത്ര വേദനയാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നട്ടല്ല് നിവർത്തി ഇവിടെ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ ജന്മം തന്ന നമ്മുടെ മാതാവ് സഹിച്ചതെങ്കിൽ പത്ത് പറ്റ ഉമ്മയുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് ആ സ്ഥിതിക്ക് പത്ത് മക്കളെ പറ്റി ഉമ്മാന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ആ മാതാവിന് ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗമാൻ ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞാണോ പത്ത് മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും പഴയ കാലം അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഏതായാലും നോർമൽ ഡെലിവറിയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭധാരണത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രസവത്തിന്റെയും ത്യാഗം അനിർവചനീയമാണ് നിർവചിക്കുക അസാധ്യമാണ് അങ്ങനെ പത്ത് മക്കളെ പറ്റ മാതാവ് വന്നിട്ട് പോലീസുകാരനോട് സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ രാത്രി നിങ്ങളുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ വരാന്തയിൽ ഒന്ന് അന്തിയുറങ്ങാൻ ഈ ഉമ്മാക്ക് അനുവാദം തരുമോ നിയമപാലകരെ എവിടെ കിടക്കുന്നു നമ്മൾ ആ മാതാവിന്റെ ദുഃഖത്തോടു കൂടെയുള്ളൊരു ശ്വാസം മതി പത്ത് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ ചാമ്പലുകളായി കടന്നു പോകാൻ മാതാവിന്റെ ദുഃഖത്തോടു കൂടെയുള്ള ഒരു കണ്ണീര് മതി നമ്മൾ ഒന്നും ആവൂല ഒന്നും ആവൂല കഴ്വാലയത്തിൽ ഉമ്മാനെ തോളിലേറ്റിയിട്ട് തവാഫ് ചെയ്തു ഒരു സഹാബി ഏഴ് ചുറ്റും ചുറ്റി പൂർത്തിയായപ്പോ ആ സഹാബി വന്നാണ്ട് ഹറം പ്രദേശത്തിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹസരത് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ഈ രണ്ട് സഹാബിമാരെയും കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു അലി സ്വാമി വര്യന്മാരെ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത പണി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നഗ്നപാതനായിട്ട് സൂര്യൻ നട്ടുച്ച സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ മണലാരണ്യത്തിലൂടെ അന്ന് കാഴ്പാലയത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗവും സൈഗത പുളിന പരപ്പുകളാണ് ആ മണലാരണ്യത്തിലൂടെയാണ് എന്റെ മാതാവിനെ തോടിലേറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വലയം ചെയ്തത് പ്രദക്ഷിണം നടത്തിയത് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള കടപ്പാട് നിറവേറ്റിയിട്ടില്ലയോ എന്ന് അടികാരിതങ്ങളോടും ഉമറുൽ ഫാറൂഖിനോടും 
ഈ സഹോദരൻ ചോദിച്ചപ്പോ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് തലതായത്തി കുണുങ്ങി ചിരിച്ചു പിന്നെ പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ഉമ്മാനെ ചുമന്നതും നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ ചുമന്നതും എവിടെ കിടക്കുന്നു സഹോദര നിന്റെ മാതാവിനൊന്ന് തോഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉമ്ര ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്പനേരം നീ നിന്റെ തോളില് നിന്റെ ഉമ്മാനെ വെച്ചപ്പോഴേക്ക് നിനക്ക് തോന്നി നിന്റെ ഉമ്മായോടുള്ള കടപ്പാട് വീടി എന്നാൽ ഇതുപോലെ പത്ത് മാസം നിന്നെ ഈ ഗർഭാശയത്തിൽ കൊണ്ട് നടന്നവളാ നിന്റെ ഉമ്മ അത് പഠിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പോയി ഹറം പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ ബാബു സലാമിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഖലീഫമാരായ സയ്യിദിന് ഉമർ മാതാവ് ഒരു പാഠമാണ് ഈ അടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി കണ്ടു ഞാൻ ഓർത്തു പോവാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹൃത്ത് തന്റെ മാതാവിനെ ഉമ്മാനെ വഴിയാധാരമായി കിടക്കുന്ന എല്ല് നുറുങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ മുടക്കാച്ചരക്കായി രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഉമ്മാനെ ഇനി ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആളില്ല ആ മാതാവിന് ദീനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാതാവിന്റെ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് കഴിയൂല എന്റെ പൗരബോധം എന്നെ അതിന് അനുവദിക്കൂല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഈ മകൻ അവസാനം ആരും അറിയാതെ മാതാവിനെ തോളിലേറ്റിയിട്ട് കാട്ടിൽ പോവാൻ അങ്ങനെ ഘോര വനമാൻ കട്ടപിടിച്ച ഘനാന്തകാലമുള്ള വനപ്രദേശത്തിലൂടെ ഉള്ളിലൂടെ അങ്ങനെ പോവാൻ ആ കാട്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തൊരു മലഞ്ചെരുവുണ്ട് അവിടെ വിജനമാണ് ജനങ്ങൾ പാർക്കാത്ത പെരുമാറാത്ത സ്ഥലമാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കാം വല്ല പൊടിമൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിശന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയോ മരിച്ചു പോകും അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോളും അവസാനിച്ചോളും എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭാരം പോയി എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മാതാവിനെ തോളിലേറ്റിയിട്ട് കാട്ടിലൂടെ നീങ്ങാണ് മലഞ്ചൊരു പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ആ വേളയിൽ ഉമ്മ ചെയ്യുന്നൊരു പണി മകന്റെ തോളിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇല പറിച്ചിട്ട് നിലത്ത് വിതറുകയാണ് കാട്ടിലെ സസ്യങ്ങളുടെ മരങ്ങളുടെ ഇല കൊമ്പിൽ നിന്നങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഉമ്മ ചെയ്യുന്ന പണി അത് പോകുന്ന വഴിയിൽ അങ്ങനെ വിതറി പോകുന്നു അവസാനം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തി ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചപ്പം മകൻ വനാന്ത വനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മലഞ്ചെരുവിലെത്തി ആ മലഞ്ചെരുവിൽ മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒന്നും പറയാതെയും മോൻ തിരിച്ചു പോരാൻ മാതാവ് അതങ്ങനെ നിർനിമേഷയായിട്ട് നോക്കി നിന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ മകൻ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ എന്താ വഴി പഴച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ പോന്ന വഴിയിലൂടെ അല്ല തിരിച്ചു പോയത് ഈ കട്ട പിടിച്ച ഇരുട്ടുള്ള കാട്ടിൽ അവന് വഴി പിഴച്ചു പോയി അപ്പൊ മകൻ അങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഈ മാതാവിന് പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് എന്റെ മോൻ വന്നത് ശരി എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ മോന് വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോനെ ഉമ്മ പറയുകയാണ് വഴി തെറ്റി തിരിച്ചു വന്ന മോനോട് മോനെ നീ പിഴക്കാതിരിക്കാൻ ഉമ്മായെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് നീ കടന്നു വന്നത് എന്നെനിക്കറിയാം എന്നാലും ശരി ഞാൻ എവിടെ കടന്ന് മരിച്ചാലും ശരി എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നീ എന്നെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിന്റെ തോളിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പണി അവസാനത്തെ ശ്വാസം വലിച്ച് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും നീ മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പണിയാണ് അതെന്താണ് ഉമ്മ എന്ന് മോൻ ചോദിക്കുമ്പോ മാതാവ് ആ മലഞ്ചുരുവിൽ തളർന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മോനെ നിന്റെ തോളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ വഴി വരെ മാതാവ് ഇല പതറിയിട്ടുണ്ട് പച്ചയില അതുകൊണ്ട് ഈ ഇല ഈ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ പച്ചയില കാണുന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ നിനക്ക് വഴി തെറ്റാതെ വീടണയാം കൂടണയാം എന്റെ മോന് പഴച്ചു പോകാൻ പാടില്ല എന്റെ മോൻ വഴി പിടച്ചിട്ട് പിടിമൃഗങ്ങളുടെ പിടിമൃഗങ്ങളുടെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളുടെ അന്നമായി പോവാൻ പാടില്ല ഉമ്മ ഇവിടെ കടന്ന് മരിച്ചാലും ശരി കുഞ്ഞു മോനെ നീ കൂടണയണം സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകണം അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ വിതറിയ ഇല ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോയാൽ മതി മകന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടിയുടെ ഭാഷ ഇനി ഇല്ല ആ മകന്റെ ശരീരം തളർന്നു അവന്റെ കാലിന് ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചു വിറച്ച് 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 മാതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് വിതുമ്പി വീണിട്ട് മാതാവിന്റെ രണ്ട് കവിളിത്തടങ്ങളിലും ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് ഈ മകൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ മാപ്പ് ഉമ്മ മാപ്പ് ഉമ്മ മാപ്പ് പിന്നെ തോളിൽ ചുമന്ന് കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മകൻ രണ്ട് കൈകളിൽ ചോര പൈതലിനെ കെട്ടിപ്പേറി മാറോട് ചേർത്ത് എടുക്കും പോലെ ആ മാതാവിന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി പട്ട് വിരിച്ചു പൂമെത്തയിൽ കിടത്തി മാതാ
ആ പദപ്രയോഗത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരു സമൂഹം കടന്നു വരും മാതാവിനെ നിന്ദിക്കാൻ അവർ കടന്നു വരുന്നതാണ് പിതാവിനെ വിദൂരത്താക്കാനും ആ ജനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതാണ് ബാഹുവിനോട് കാവലിനെ തേടണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ കുട്ടികൾ പഴിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് ആരാണ് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മൂല്യവും ഉണ്ട് മൂല്യ നിരാസവും ഉണ്ട് മൂല്യ നിരാസത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പാടില്ല മൂല്യബോധമുള്ള കുടുംബ സംസ്കൃതി മൂല്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുള്ള ജാഗ്രത ആ ജാഗ്രതക്കാണ് നമ്മൾ കോപ്പ് കൂട്ടേണ്ടത് മക്കൾ അതിനു വേണ്ടി സന്നദ്ധരാക്കണം പരിശുദ്ധ പ്രവാചക ദുരിമേനയോടുള്ള സ്നേഹം പ്രേമം അനുരാഗം അദമ്യമായിരിക്കുന്ന അഭിവാഞ്ച പരിശുദ്ധ റസൂലിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം പുണ്യ റസൂലാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അഭിലാഷം എന്ന പ്രതീതി മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേ ഇട്ടു കൊടുക്കണം അത് മാതാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് പിതാവിന്റെ ബാധ്യതയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് അഹ്ലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കാൻ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം അഹ്ലുബൈത്തിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ അത് രക്തബന്ധത്തിന്റെ പൊരിശയാണ് നമ്മുടെ രക്തബന്ധത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിക്കൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് പ്രവർത്തനവും നടത്തുക നമ്മൾ എന്ത് റിസ്ക് എടുക്കുക അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അഹ്ലുബൈത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അലഹമില്ല പാണക്കാട് കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്ര പേരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേരളക്കരയിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്കും ആ കുടുംബത്തിനും ആ ഇസ്സത്തിനെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് കാരണം ആ അച്ചടക്കം മഹാനായ മുത്ത് ശിഹാബുദങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു പോയി അത് വല്ലാത്ത അച്ചടക്കമായിരുന്നു ശിഹാബുദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സംസ്കൃതി പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കടമെടുത്തിട്ട് കേരളക്കരയിലേക്ക് യമനിൽ നിന്ന് പറിച്ചു നടപ്പെട്ട ഒരു സുഗന്ധ പ്രസൂനമേ മുത്ത് ശിഹാബേ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ആലോല നായക ആത്മീയ പൂങ്കവ ആദരർ മുത്ത് ശിഹാബെന്ന സാത്വിക അങ്ങേ കൊടപ്പനക്കൽ വീട്ടിൽ ഉത്തമ ചൈതന്യ സാരമായി തീർന്നൊരാമന്നവാ മദീനയുടെ പള്ളി ഒരു കോടതിയായിരുന്നു പാണക്കാട്ട വട്ടമേശ ഒരു കോടതിയാണ് ഹൈന്ദവന്റെയും ക്രൈസ്തവന്റെയും മുസൽമാന്റെയും എന്ന് വേണ്ട സകല മനുഷ്യരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരത്തിന്റെ കോടതി അതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലായിരുന്നു അതിൽ ഇന്ന മതത്തിന്റെ ആള് എന്നൊരു ഐഡന്റിറ്റി തങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ലായിരുന്നു വരുന്നവരെ മുഴുവൻ ഒരുവെ കണ്ണോടുകൂടെ കാണാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ കേരളക്കരയുടെ അങ്ങേത്തരയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങേത്തരയുള്ള ആളുകൾ വരെ എല്ലാവരും പറയും എനിക്ക് ശിഹാബുദങ്ങളുമായി വലിയ സാമീപ്യമാൻ എല്ലാവർക്കും ചന്ദ്രനെ തന്റെ അടുത്താണ് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അത് ചന്ദ്രന്റെ പോരിഷയാണ് അത് ചന്ദ്രന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കുഞ്ഞു പറയും ഞാൻ പോകുന്നിടത്തേക്കാണ് ചന്ദ്രൻ പോകുന്നത് എനിക്കാണ് നിലാവിനെ ശരിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള അയൽ പ്രദേശത്തുകാരനും അങ്ങനെ പറയും അത് ചന്ദ്രന്റെ പരിശുദ്ധി പോലെയാണ് മഹാനായ മുത്ത് ശിഹാബദങ്ങൾ അടുത്തവർ മുഴുവൻ എന്റെ സമീപസ്ഥനാണ് തങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമാറ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ മാതൃക നമുക്ക് പാഠമാൻ എല്ലാവർക്കും പാഠമാൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വമാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പോയി ഹദീഫ് തങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോലെ തോന്നിപ്പോവ ഹൈറുക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ മൻത്വാലു അള്ളാഹു ആവശ്യമായ ആയുസ് നൽകിയവനാണ് 
അള്ളാഹു നൽകിയ ആയുസിൽ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആളുമാൻ അവനേക്കാൾ ഹൈറായ മറ്റൊരാള് ഭൂമിയിൽ ഇല്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവർക്ക് പാഠമാകണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവർക്ക് പാഠമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളും ആ ഒരു ശക്തിയിലേക്ക് കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ നല്ല എബിലിറ്റി കൊടുക്കണം ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്പിരിച്വൽ തിങ് അതിനുള്ളൊരു പവർ കൊടുക്കണം നമ്മൾ വളരെ ആവശ്യമാണ് എറണാകുളത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാക്കനാട് മഹലിൽ ഒരു പിതാവ് വന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി ഉസ്താദേ എന്റെ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞിമോൻ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി മാതാവ് പറഞ്ഞു അത് തമാശക്ക് പറയലാവാം കുഞ്ഞിമോനെ വിളിച്ചിട്ട് റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസാഫ് കയ്യിലെടുത്ത ഉലു എടുത്ത നിസ്കാര കുപ്പായ ഉമ്മ കമക്കനെയും ധരിച്ച ഉമ്മ പറഞ്ഞു പോയി മോനെ അരുത് ഇനി ആ പദപ്രയോഗം പാടില്ല അത് മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന വാക്കാൻ അതിന്റെ ഗൗരവം നീ പഠിക്കണേ കുഞ്ഞിമോനെ എന്ന് മാതാവ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും ആ മാതാവിന്റെ വാക്കിന് മോൻ വില കൊടുത്തില്ല മോൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇല്ലമ്മ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ കുപ്പാക്കും തോന്നി ഇത് കുറച്ച് സീരിയസ് മാറ്ററാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ വേഗം മാപ്പാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മോന്റെ കാര്യം കുറച്ച് പരുങ്ങല്ലാണ് വേഗം പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വിഷയം പറയണം അപ്പാടെ ആ പിതാവ് കയറി വരികയാണ് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടെ ഈ പിതാവ് ഇങ്ങനെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു അപകടം പടഞ്ഞ മാതിരി അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ മോൻ നിരീശ്വരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യത്തിസിസം വാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എന്നെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പിതാവ് ഈ വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച ഒരു മകൻ ഒരു പ്ലസ് വണ്ണിൽ എത്തി എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നടത്താനുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധ്യത കുറവാണ് ആ തമാശക്ക് പറഞ്ഞായിരിക്കും നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ പിതാവ് വളരെ കർക്കശായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല അവൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് തറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒഴിവുള്ള ഒരു സമയത്ത് അവനുമായി പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണം അവനൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിട്ടുതരുന്നു വൈകുന്നേരം ഈ പയ്യനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പോരാൻ മനസ്സില്ല അവസാനം പിതാവ് വല്ലാതെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്ന് ഈ മോൻ വരികയാണ് മോന വന്ന് എൻ്റെ റൂമിൽ കയറി ഞാൻ വാതിലടിച്ച് ഈ കുഞ്ഞു മോനോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബേസിക്കൽ തിയറിയെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങി അവനെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല എൻ്റെ മാതാവും പിതാവും മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഞാൻ പഠിച്ചു അപ്പം എന്താ ഏതോ ഒരു മാനേജ്മെന്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ എറണാകുളത്ത് പ്രശസ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളിന് മതവുമായിട്ട് പുലബന്ധം പോലുമില്ല എന്നിട്ട് ഇവന്റെ ഏതൊക്കെയോ അധ്യാപകർ പലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറികളും അതുപോലെ തന്നെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തു ഈ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യന് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്നുള്ളത് എന്റെ ഐഡിയോളജിയാണ് അവസാന പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ അവൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാനും വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതപ്പെടൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ വിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തുറന്നു പറയുന്നത് ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഓവർ ധൈര്യമാൻ അവൻ പേക്കൂല അവൻ പേക്കൂല നിങ്ങളുടെ മോനല്ലേ അവിടെ കുടിച്ചു പൂസായി കിടക്കുന്നത് എന്ന് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെപ്പറ്റി സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ വന്നിട്ട് സിറ്റൌട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വാപ്പ എണീറ്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക നിനക്ക് നിന്റെ പണി നോക്കാ ഞങ്ങൾ ഉന്നത തറവാട്ടുകാരാണ് എൻ്റെ മോനെ പറ്റി ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഹാജിയാർ പറഞ്ഞത് അപ്പുറത്താഴ്ച ഈ സന്നദ്ധ സംഘടനയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇവന്റെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന ബോഡി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ വാപ്പാന്റെ ചാരുക സേനന്റെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അരമണിക്കൂ
അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി 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 അവസാനം ഈ കുട്ടി ഇതിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയൂല പല വീട്ടിലും മക്കള് കള്ള് കുടിയന്മാരാണെന്നുള്ള വിഷയം അറിയുന്ന എപ്പോഴാ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എപ്പോഴാ നിങ്ങളെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എപ്പോഴാ നിങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാരെ സമീപിച്ചിട്ട് എന്റെ കുട്ടി ദുർമാർഗത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാ ഇവൻ കള്ള് കുടി തുടങ്ങി ഒന്നര കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അതിന് കതിരിൽ വളമ്പക്ക് നീർപ്പാടാണ് നമ്മളെ മക്കളെ നോക്കേണ്ട സമയത്ത് നോക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഈ അടുത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്കൂൾ റൈഡ് നടത്തി സ്കൂൾ അല്ല റൈഡ് നടത്തിയത് സ്കൂളിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പെട്ടിക്കടയായിരുന്നു ആ പെട്ടിക്കട റെയ്ഡ് നടത്തിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടി ഒറ്റ ഡിവിഷനിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ വിളിപ്പിച്ചു രക്ഷിതാക്കന്മാരെ ഈ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കന്മാരെ വിളിച്ചിട്ടും പതിനൊന്ന് രക്ഷിതാക്കളും പറഞ്ഞത് എന്താ എന്റെ കുട്ടി ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിഷയം തന്നെ സാറുമാർ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അതാണ് പാപ്പി മക്കളും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഈ പെട്ടിക്കടയിൽ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ ഒരു ദിവസത്തിന് ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്ത് പെട്ടിക്കടയിൽ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കടയാണ് ഒരു ഷോപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ക്ലിപ്പുകൾ മുഴുവൻ വൈകുന്നേരത്തെ ബെല്ലടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ മൊബൈലിന്റെ മെമ്മറി കാർഡിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാകും ഭൂരിഭാഗവും കാണാൻ കൊള്ളാത്ത വീഡിയോകളായിരിക്കും ഈ ചിത്രങ്ങൾ പോലീസുകാരാണ് വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് സ്കൂൾ അധികൃതരെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മക്കളെ പറ്റി നമ്മൾ ഊറ്റം കൊള്ളാറുണ്ട് ധൈര്യം സംഭരിക്കാറുണ്ട് ശരിയാണ് നമ്മളെ മക്കൾ പറയും ബാഗ് എടുത്തിട്ട് നേരെ വീട്ടിന്റെ തട്ടും പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറയും മോളിലെ റൂമിന് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ആരും വരരുത് ഇപ്പൊ മോളിൽ പോയിട്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കും പതിനൊന്നര മണിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ലൈറ്റ് ഇട്ട് പഠിക്കാൻ വാപ്പയും മീൻ താഴെന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മുടെ മോനെ ഇഷാമാരിമിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങാടിയിൽ പൊണ്ടി പോയിട്ട് ഈ അനാ പിന്നെ അനാവശ്യമായ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവൻ അത്തരം ചീത്ത ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല അവൻ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് സമാധാനിച്ചിട്ട് നഞ്ഞത്ത് കൈ വെക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉപ്പ നമ്മളൊന്ന് കേറിയിട്ട് അവന്റെ പണി അന്വേഷിക്കണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മുടെ കുട്ടി അങ്ങാടിയിൽ പോകുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഭവിഷ്യത്ത് എങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങാടിയിൽ പോവാതെ നമ്മുടെ കുട്ടി ഒരു മൊബൈൽ പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതാണ് ഭവിഷ്യത്ത് അങ്ങാടിയിൽ പോയാൽ അവനെ ട്രാപ്പിൽ വീഴ്ത്താൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന മൊബൈലിന്റെ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കടന്നു പോകുന്ന വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കോമിലൂടെ അവൻ കയറി പോകുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കാൻ അത് തിരിച്ചറിയാൻ എന്റെ മാതാവേ പിതാവേ സമയം വൈകിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈബർ ക്രിമിനലുകളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറി പഴയ കാലത്ത് ഒരു കുട്ടീനെ മഹല്ലി ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള അവൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ദുരാചാരം ആരാന്റെ കൗങ്ങമലി കയറിയിട്ട് അടക്ക കട്ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവൻ ഊരിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അവൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പണി അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ സൈബർ ക്രൈം സൈബർ ക്രിമിനലുകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സരിതയുടെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും തൃഷ്ണ കാണിച്ച ത്രാണി കാണിച്ച ഇരുപത്തി എട്ടായിരം വാട്സപ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾ പോലീസ് അവരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൈബർ ക്രിമിനൽസ് ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളെ പറ്റി ഒരു തിരിച്ചറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം ഇനി കുടുംബത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പഴയ കാലമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ മാതാവും പിതാവും അഡ്വൻസഡ് ആവാതെ ഇനി ഒരു മാർഗമില്ല എന്നിട്ടെന്നെ ക്ലാസ് പേഴ്സിൽ നമ്മൾ പരസ്യം കാണാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ എന്ത് പെൻ ക്യാമറ പേൻ അങ്ങനെ കുത്തിവെക്കുമ്പോ പേനയുടെ മുൻവശത്ത് ക്യാമറ അതെന്തിനാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ നിരീക്ഷിക്കാനാണല്ലോ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് പിടുത്തം കിട്ടിയ
വയു ഹസ്സിന് അതപഹോ അവന്റെ അച്ചടക്കം നന്നാക്കലാണ് വയു ഹസ്സിന് മുറുളിയാഹോ അവന്റെ ഭക്ഷണവും നന്നാക്കലാൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യവും മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് നല്ല ശക്തി കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഐ വാസ് എ ഡ്രഗ്സ് അഡിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രവീന്ദ്ര സിംഗിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർത്തു പോകുന്നത് എട്ടാം വയസ്സിൽ നാട് വിട്ടുപോയി പത്താം വയസ്സിൽ ഗോവയിലെത്തി പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ പഞ്ചാബിൽ ഹാഷിഷ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഹാഷിഷിനെ നുള്ളിയെടുത്തിട്ട് നാവും വായിലും മാതാവും പിതാവും ജീവിച്ചിരിക്കെ എത്തിമായി പോയ മക്കളെ നമ്മൾ കേരളക്കരയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ ഈ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളാക്കി തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തണം എന്നതില്ല വീട്ടിൽ അഞ്ച് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാളും അഞ്ച് ലോകത്താണ് ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ശരിയാൻ ഒന്നിച്ച് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നു ശരിയാൻ പക്ഷേ മനസ്സ് തുറന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് നേരില്ല ഒരുത്തന് ഫോൺ എടുത്തു അവൻ വാട്സപ്പിലാണ് അടുത്ത ഫോൺ എടുത്തു അവൻ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് അപ്പുറത്തുള്ളവൻ ട്വിറ്ററിലാണ് മറ്റേ യൂട്യൂബിലാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ലോകത്താണ് അഞ്ച് മക്കളും അഞ്ച് ലോകത്താണ് ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ പോലും ലുബ്ദ് കാണിക്കുന്ന പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന ആപ്പൽകരമായ കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ മുറ്റത്ത് ഇനി എങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ല അതും ആണല്ലോ നമ്മൾ ആലിക്കുക അതുമാണ് നമ്മൾ ആലിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം ഡോക്ടർ ബി ആർ നമ്പ്യാരുടെ നിപ്പോൺ തക്കി എന്നൊരു ഒരു കൃതിയുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ജപ്പാനിലെ യുവതികളെ സമീപിക്കുന്നു പത്രക്കാർ ഈ ജപ്പാനിലെ യുവതികളോട് പത്രക്കാർ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മക്കളൊന്നും വേണ്ടേ വിവാഹമൊന്നും വേണ്ടേ മക്കൾ വേണ്ടേ മക്കളെ ലാളിക്കണ്ടേ പോറ്റി വളർത്തണ്ടേ വളരെ നിർദാക്ഷിണ്യം ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നു മക്കളൊക്കെ ഒരു ശല്യമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ലാളിക്കാനും സമയം പോക്കാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പോറ്റു നായ്ക്കളെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവയെ ലാളനയോട് കൂടെ വളർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഒരുമ്പെടുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മത നിരാസം മൂല്യ നിരാസം മൂല്യത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂല്യബോധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തണം അള്ളാഹു അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിനയായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇതിന് സഹായം നൽകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് തമ്പുരാനോട് ദയാവായ്പുള്ള രക്ഷിതാവായിരിക്കുന്ന ദയാലുവായ സർവ സംരക്ഷകനായ ഉടമസ്ഥനായ പരമാധികാരിയായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോട് നമുക്ക് ചെയ്യണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവ